アニメ「鉄腕アトム」や「ブラック・ジャック」で有名な手塚治虫先生の出身地でもある兵庫県の宝塚にある小さな小さなリフォーム会社で懸命に働いている駒走りと申します、えー、どうぞよろしくお願いしますこの番組はこれからリフォームを始めるお客様に、えー、参考になったなって言ってもらえるお得になる情報をどんどんお伝えする番組です皆様のリフォームストレスを軽減するをモットーにこの番組をやっていきますのでよかったら聞いていってくださいはい、えー、今日のテーマは、えー、リフォーム工事完了までのロードマップというテーマでお話をしていきたいと思います。はい。えー、まあ、どういうことかというとですね、あの、皆様がですね、リフォーム工事をまあしようと思うきっかけっていうのが、まあ、様々あると思うんですね。例えば、劣化、ね、商品の劣化であったり、えー、水漏れとか、あと生活の変化とかいうことがあると思うんですけども、まあ、このリフォームしようかなと思って思いついた時から、えー、工事のね、まあ、完了までに、まあ、どれぐらいの日数がかかるのかのっていうのを、えー、お伝えできたらなと思っておりますはいよろしくお願いしますえー、まあまずねあのー、工事完了までの期間は、えーまあ、工事の、まあ、種類にもよるんですけれども、まあ、今回はですね、あのーまあ、水回り、えー、キッチンお風呂洗面、トイレ、このあたりの水回り取り替えの、えー、完了までの期間っていうことで考えていきたいと思います。はい。で、まあ、あのー、順番にステージに,に分けてですね、まあどれぐらい、どれぐらいかかるかっていうのをご説明していけたらと思ってます。えー、まずですね、うんまあ、工事をあのしようと思,い思った時にですね、えー、工事の内容の把握っていうのが、まあ、基本的に必要やと思うんですね。どんな工事なんかっていう。例えば、お風呂が劣化したから、じゃあお風呂を変えないあかんねと。お風呂を変えるには、まあ、どういうふうな、えー、ことになるのかとかっていうのを、まあ、まあ、調べると思うんですね。で、えー、それとですね、まあ、大体内容が分かってきたとしても、今度は、まあ、見積もりをね、どの業者に依頼するのかっていうのを考える必要があると思うんですよ。まあ、一番最初ですよね、えー。この一番最初のステージにはおよそですね、えー、皆様、まあ、今まで講演されたお客様とかに聞くとですね、まあ、おおむね1ヶ月ぐらいはやっぱかかっておられるようですね、どうもね。えー、と工事の内容の把握とですね、どの業者に見積もりを依頼するかというところ、まずそこまでで大体1ヶ月ぐらいかかっている。ような気がしますはいえー、まあなんでかって言ったらですねまあもちろん皆様はですねあの表務しようって考えたとしても、まあ、そのことばかりもちろんね考えておられないのでまあ大体まあそれぐらいかかるんかなっていうところですね、えー、例えばまあネットとか、えー、折り込み広告とか新聞のね折り込み広告とか、まあ、またはちょっと知人にどっか異業者ないかなとかって紹介してもらったりとかいうまあ作業が必要になるのとまあもちろんですねじゃあこの辺の業者に頼もうかということをまあ,あ、まあ、発案者というかやりたい人が思ったとしてもまあそれを家族の、まあ、了承っていうのをまた得ないとこの業者に頼むわね頼もうと思ってんのよとか合意も取らないとダメだと思うんですねでまあそれもあるしまあ例えばお風呂を入れ替えるってなってもまあメーカーのショールームがいろいろありますよね。とうとうさん、リクシルさんとか。まあ、その辺のメーカーに、ショールームに、まあ、まず行ったりもしたいわけじゃないですか。かまあ、その辺の、まあ、ことを、大体やろうと思ったら、まあ、大体ここの一番最初のステージで1ヶ月ぐらいかかるんかな、というふうに考えております。はい。でですね、次の、まあ、ステージに今度移るんですけど、次のステージは、まあ、業者、大体決めてるので、まあ、その業者さんに見積もりをね、依頼してですね、現場調査に来てもらって実際に見積もりを提示してもらうというところですねここはまああの例えばですね、まあ、見積もりをですね複数の会社に頼む場合は、まあ、もちろんその複数の会社と現場調査自分の家に来てもらう日程調整をしたりですだとかですねで実際に現場調査に来てもらうっていうところで大体ですねまあ2週間ぐらいまあかかっておりますよねはい。まず、現場調査来てもらうまでで。プラス、そこからですね、各社が見積もり提示を、まあ、していくんですね。っ
。で、この見積もり提示完了っていうところ、再見積もり、ね、見積もり、再見積もり提示もあると思うんですけども、まあ、その各社が見積もりを完全に、えー、お客様に提示完了するまでにも、約2週間ぐらいかかるということですね。で、なおかつですね、まあ、それでもちょっと見積もりが出て、出たけど、ちょっとまあ、足並み揃え,揃えたいというか内容を合わせたいとか変更したいとかいうことも当然あると思うので、まあ、そこ見積もりの再提出っていうのももちろん、えー、と時間がかかると思うんですねでこれにやっぱり1週間ぐらいはまあかかるので、えー、結局ですね見積もりを依頼してから見積もりの提示をしてもらい、えー、再見積もり提示まで行こうと思えば、まあ、ここに約5週間ぐらいの日程がかかることになります。結局ですね、このステージもまあ1ヶ月ぐらいかかるということになりますよね。はい。でですね、見積もりがだいたい出揃った次のステージですね。次のステージは何かというとですね、えー、業者をね、選定すると。ここの業者にお願いしようっていう、このステージです。で、これはですね、まあ、えー、だいたいこのどこの業者に決めるかっていうのは約2週間ぐらい、えー、かかってますよね。えー、まあ、家族会議でね、どこの業者に頼もうっていうことで、みんなが、まあ、家族会議するのに、まあ、休みの日っていうことになると思うんですけども、まあ、つまりそれは週末、土日になりますよね。で、1回の会議、ね、家族会議で決まることが、まあ、できなければ、次の週とかいうことにまたぐのでまあ大体ここも2週間かかるということなんですねなのでえー、っとこの業者選定のステージもですねまあ大体うーん2週間ぐらいかかるかなというところですねはいでまあ業者が決まりましたよようやくだけれどもですねまだ工事完了にはまだ行かないんですね、もちろん。で、次はですね、えー、その、えー、複数の業者に、えー、見積もり依頼をしていたら、まあ、断るとかね、まあ、もちろんお願いするっていう、この連絡をしないとあかんと思うんで、この連絡をして、えー、依頼する業者,者,業者さんとの内容や、えー、価格の最終調整のステージに入っていきますね。で、ここは、約、まあ、あの、こ断りを入れて、えー決定した業者さんとの契約までの、えー、期間っていうことになるんですけどもここも約1ヶ月ですね、えー、ということはどういうことかというとですね、えー、っとまずね、えー、業者さんに、あのー、合意の判定の電話を入れるのと連絡を入れるのとでその次は、えー、っと決まった業者さんと、えー、再度最終ショールームに出向いて、えー、最終の商品の決定そしてですね、商品以外の内装、クロスとかの決定。で、次はですね、金額の決定。まあ、このようなことになって、ようやく契約になるんですね。なので、ここもですね、やっぱり1ヶ月ぐらいかかっちゃうんですね。はい。ちょっと一旦ここまでまとめますけれども、えー、まず工事内容の把握と業者の選定っていうのに、まず1ヶ月かかると。そしてですね、見積もりを依頼するのと、見積もりの提示。これに1ヶ月かかると。で、業者選定。業者さん決定するのに2週間。そしてですね、えー、決定した施工業者さんと、まあ、あのー、打ち合わせですね。から契約までに1ヶ月。この4つのステージで3ヶ月半ぐらい、えー、まあ、かかっていると。かかっていくということになりそうです。はい。でですね、えー、っと、次はですね、ようやく、まあ、えー、契約まで2、3ヶ月半かかってるんですけれども、そこからですね、今度は契約から工事着手までの、に、だいたいね、まあ1ヶ月ぐらいかかるんですね。これは何かというとですね、まあ商品の手配であったり、職人さんの手配であったり、えー、まあ近隣対策、近隣挨拶とか、マンションであったら申請、事前申請っていうのが必要なんで、まあ約工事を始めていただくまで、契約から工事を始めていただくまでに1ヶ月ぐらいかかるということに、えー、なります。はい。そしてですね、ようやく、まあ、工事の着手、そしてそれから観光という形になるんですけども、まあ、これはね、今回水回りに特化して話してますので、えー、キッチン、お風呂、トイレ、洗面、まあ、それぞれによってですね、えー、期間が違うんですけれども、各単体で行くとですね、えー、だいたい1日から1週間ぐらいで工事が終わるということになります。はい。
今ね6項目ぐらいお話ししたんですけども、まあ、これで、えー、と工事を思いついてから、えー、工事完了までの工程をざっと説明させていただきましたはいあの非常にねちょっと長いご説明になったんですけど最後ちょっとまとめますね、えー、というわけでですね、えー、と水回り工事を思い立ってから、えー、工事完了までの期間はですねまず1個目工事の内容の把握と業者選定に1ヶ月そして見積もり依頼と見積もりの提示に1ヶ月そして業者選定に2週間施工業者との、えー、最終打ち合わせからご契約までに1ヶ月そして契約してから工事着手まで1ヶ月で工事の着手から工事の完工まで水回りに特化して単体でいくと1日から1週間となりますのでえー、まあ全部合わせるとですね水回り工事をしようと思ってから工事完了までにかかる期間っていうのは、えー、約5ヶ月くらいかかるということになるんですねはい、まあ、そういうことなんでですねあのー、まあリフォームをね水回りのリフォームをしようというお客様にとってはですね、まあ、前もった、まあ、準備をねあのぜひしていただきましてあの良いリフォーム工事をしてくださいということで、えー、終わらせていただきたいと思いますはいえー、この話が少しでも皆様の参考になるととても嬉しいです。皆様のリフォームストレスを軽減するを合言葉に次回もお得な情報を配信していきたいと思ってます。宝塚の小さな小さなリフォーム会社で県民に生き抜く駒橋がお送りしました。では皆様、今日も素敵な一日をご安全にお過ごしください。